తమ్ముడు స్వామి అన్న మీరు ఆత్మవా కింపాల ఖాళీ రావాలంటే కదా చివరి పిలుస్తారు కదా కొన్ని ముక్కలు మాట్లాడచ్చు అనుకున్నాను శివారెడ్డి గారి ముందే పెట్టారు రెండు ముక్కలే కర్మ రెండు గంటలు కూడా మాట్లాడచ్చు నారాయణ స్వామి కవిత్వం గురించి ఆత్మవాక్యమే కాబట్టి నాకు నారాయణ స్వామికి బహుశా లాస్ట్ టైం తను యుఎస్ నుండి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడే అంటే అతని కవిత్వంతో నాకు పరిచయం ఉంది కానీ వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేదు అప్పుడు పరిచయం ఉంది ఏర్పడింది ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్లోనే మా మాటలు ఏదన్నా కవిత నేను రాస్తే అన్న బాగుందన్న అని ఆయన లేదు అతను రాస్తే తమ్ముడు ఎవరు తీసేవాడిని ఏదో ఇట్లా ముచ్చటి ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం నా చేతికి రాలేదు కానీ ఆ కవితలు చాలా వరకు చదివినాయన్నా మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవాలి తమ్ముడు అని అన్నాను అప్పుడు పుస్తకం పంపడం కుదరకపోవచ్చు అన్న అది ప్రింట్లో ఉంది నేను పీడిఎఫ్ కాపీ పంపిస్తాను అన్నాడు పంపించాడు చదివాడు లేటెస్ట్ స్టెచ్ చదివాడు చదివితే వెంటనే ఏం ఉండబట్టలేక ఫోన్ కూడా చేశాను తమ్ముడు నాకు చాలా చోట్ల తెలియకుండా నేను ఎందుకో కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి అందరూ చాలామంది ఆ ముందు మాటలు కూడా చూశాను ఆ పీడిఎఫ్ కాపీ అతని ఎదుగుదల అతని ప్రయాణ ప్రారంభం ప్రయాణంలో మలుపులు చేరుకున్నటువంటి ఆ తాత్విక స్థాయి అన్ని చక్కగా రాశారు మీరు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా చదవలసినటువంటి పుస్తకం ఇక్కడ నేను రెండే రెండు మొక్కలు చెప్తాను సాధారణంగా మట్టి మనిషి అంటాం నారాయణ స్వామి మట్టి కవి తను పుట్టిన ప్రాంతం పీల్చిన గాలి తాగిన నీరు అక్కడి మనుషులు మమతలు బంధాలు అనుబంధాలు ఇవన్నీ నాకు తెలిసి సాధారణంగా ఒక స్థాయికి వచ్చినటువంటి కవులలో కనిపించేటటువంటి వస్తువులే నేను స్వతహాగా కవిత్వం రాస్తాను కాబట్టి సాధారణంగా కొంచెం భావజాలంలో దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి ఆ వస్తువులు కూడా ఇంచుమించు ఒకటే అవుతుంటాయి నాది ఆగస్టు ఫస్ట్ నా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది బుక్ కొంచెం లేట్ అయింది తమ్ముడు ముందు వచ్చేసాడు రిలీజ్ అయింది బొమ్మ ఆ ఒక్క కవిగా నేను ఎట్లా చదువుకున్నానంటే రోహిత్ మీద నేను కూడా రాశాను స్వామి ఎట్లా రాశాడు లేదా నాన్న మీద అమ్మ మీద అక్కడికి నేను వేస్తున్న పుస్తకంలో నా భార్య మీద నేను రాసుకున్న కవిత కూడా ఉంది బహుమానం మరవాడు కూడా ఒకటి అందులో ఒకటి ఎప్పుడో మై ఓ మై సన్ మైకేల్ అని ఒక కవిత రాశా అమెరికాలో ఒక నిగ్రో ఒకటి చదివి అతను రాశా ఈ ఈ సామీప్యత బహుశా ఈ సమకాలీన కవుల్లో ఉంటుంది అయితే స్వామి సాధించింది ఏమిటంటే నేను అనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ కాలం రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు ఇరవై మూడవ తేదీన నేను నా కవిత్వాన్ని పరుస్తున్నాను కదా అందరి ముందు సో దీన్ని ఎట్లా ఉంచాలి అని ఆయన ఆలోచించుకుని తనదైన అభివ్యక్తిని నిర్మించుకొని భాషను ఏర్పాటు చేసుకొని చాలా తాజాగా చాలా పొందాగా రోవరావు గారు అన్నట్టు తాత్వికంగా పదులుగా అద్భుతంగా మన ముందు ఇదే కాదు ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్ళి భాష ఇక్కడ ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ బహుశా అది 
కరెక్ట్ ఒక ఉనికిని తమ అస్తిత్వాన్ని మాది ఇదే అని చెప్పుకోవడం కోసం భాషని కృతజ్ఞంగా వాడుతున్నటువంటి కొందరు మిత్రులను చూశారు కానీ నారాయణ స్వామి కవిత్వం ఇప్పుడు ఈ తాజా సంపుటిలో ఆద్యంతము నేను రెండు మూడు సార్లు చదివిన తర్వాత అనిపించింది ఏ ఒక్క మాట కూడా ఇది కావాలని ఇక్కడ ఆ భాషను వాడినట్టుగా అనిపించింది అది అది అలా వచ్చింది అతని ఆవేదన నుండి తన ఆకాంక్షల నుండి తన భావోద్వేగం నుండి తన స్వప్నాల నుండి ఎక్కడో దూరంగా అమెరికాలో ఉన్న తన మట్టి కోసం చేసిన ఆ పలవరింతల నుండి కలవరింతల నుండి ఆ భాష అలా తన్నుకొచ్చింది ఏమో అనిపిస్తుంది వాన్ వస్తుందా అన్న ఒక్క మాట దగ్గరే నేను నీరైపోయాను వాన్ వస్తుందా అన్నదానికి వాన్ వస్తుందా అన్నదానికి ఎంత తేడా ఉందో మీరు గమనిస్తే ఈ మొత్తం పుస్తకంలో నారాయణ స్వామి యొక్క విశిష్టత ఏంటో ఇప్పుడు ఏం సాధించాడో మనకు అర్థమవుతుంది అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలియని చిన్నపిల్లవాడు అమ్మ వస్తుందా అంటే ఏం చెప్తా ఈ ప్రపంచానికి కాస్త శాంతి వస్తుందా ఈ ఒంటికి ఇంత కొనుక్కు వస్తుందా ఈ కంటికి ఇంత కల వస్తుందా ఈ మానవాళికి సుఖం వస్తుందా మనం కలగంటున్నటువంటి ఎప్పటికైనా అది ప్రాప్తిస్తుందా ఎన్నెన్నో ఆ ఒక్క మాటలో నేను ఎన్నెన్నో ఊహించుకొని 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 తన్మయం చెంది తట్టుకోలేక అతనికి ఫోన్ చేసి అభినందించాను అందరూ అన్నట్టుగా తమ్ముడు స్వామి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక శిఖరాయమానమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్తో ఇప్పుడు మనం ముందుకొచ్చాడు ఇక ముందు ముందు ఇంకా అద్భుతంగా మరిన్ని కవితా సుపుటాలతో మరింత నూతనంగా ఆయన ఈ ప్రపంచం ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడని ఆకాంక్షిస్తున్నాను నమ్ముతున్నాను కొంచెం పెద్దవాడిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్